പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും തന്റെ ജീവിതവും സമ്പാദ്യവും ദീനും എല്ലാം വെടിഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ കേരളത്തിലേക്ക് ദാഴത്തുമായി വന്ന ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ സഹാബാക്കളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ മഹത്തായ ദീൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നത് എന്റെ സ്നേഹനിധികളായ കാസർകോട്ടുകാരോടും നെല്ലിക്കുന്നുകാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും മധ്യ ജീവിക്കുകയും വിശ്രമമില്ലാതെ ഓടിച്ചാടി നടന്ന ദീനിന്റെ നാനോന്മുഖ പുരോഗതിക്കു വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് യാതൊരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ വളരെ ഭംഗിയായി ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് ഒരു പോറലും ഏൽപ്പിക്കാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുക എന്നത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് മഹാനായ സഹീദ് ബനു ജുബൈർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച തീഷ്ണമായ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഒരു സംഭവം ഒരു സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു ചരിത്രം ആമുഖമായി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടു തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം തുടങ്ങുകയാണ് മഹാനായ സഹീദ് ബനു ജുബൈർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ലോകം കണ്ട വലിയൊരു ആലിമാൻ സ്ഥിരമായി നോമ്പെടുക്കുകയും രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മന മഹാനുഭാവൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിക്കെതിരെയായിരുന്നു സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു കരയുമായിരുന്നു സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ നാമം പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം കരയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ മഹാനായ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽമിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാരായ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങളും അല്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ മഹാനായ സഹീദ് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ അൽമിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു കൊതിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സഹീദ് അലി അള്ളാഹുനുവിനെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് തെറ്റാണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റ് തിന്മകൾ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു പോയ ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു എന്നതായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ മഹാനായ അനസുബന് മാലിക് റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് മഹാനായ അനസുധങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹാദിമാണല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഒരുപാട് കാലം ഹിതമത്ത് ചെയ്ത ആളാണല്ലോ പക്ഷേ കാലങ്ങളെല്ലാം നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് ഹജ്ജാജ് ബിൻ യൂസുഫ് ആണ് നമ്മെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിരാതമായ ഭരണം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പരാതിയുമായിട്ട് അനുസൃതങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോഴാണ് മഹാനായ അനുസൃതങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനും ആഹ്ലോദിക്കാനുമുള്ള ദിവസങ്ങളും വർഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ട വർഷങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സമാഗതമാകുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുതേ ഒരു ആശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെന്ന് 
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനെക്കാളും തീക്ഷ്ണമായ പ്രയാസങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മഹാനായ അനസുബനു മാലിക് റലി അള്ളാഹു പറയുകയും സ്വഹാബാക്കളെ സമാധാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആലിമീങ്ങളായ തലപ്പാവതാരികളായ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ വെട്ടാനുള്ള കൊയ്തെടുക്കാനുള്ള തലകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങളെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഹജ്ജാജിബിൻ യൂസുഫ് ഹജാജിബിൻ യൂസുഫിന്റെ സഹീദ് ബിന് ജുബൈറിനെയും കൊല്ലണം സഹീദ് ബിന് ജുബൈറിനെയും വധിക്കണം പക്ഷേ എന്ത് കാരണത്താലാണ് വധിക്കുന്നത് സഹീദ് ബിന് ജുബൈർ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോയാൽ എന്റെ അധികാരത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സഹീദ് തയ്യാറാകും തിന്മ കാണുമ്പോൾ തയ്യാറാകും ആലിമിന്റെ ദൗത്യം അതാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദൗത്യം അതാണ് അധികാരികൾക്ക് ഓശാന പാടേണ്ടവരല്ല ആലിമിങ്ങള് മുതലാളിമാർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യേണ്ടവരല്ല ആലിമിങ്ങള് തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ആലിമിങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരായ അധികാരികളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം നോക്കി അവർക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരല്ല ആലിമെന്ന് മഹാനായ സഹീദ് ബിന് ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുന്നു പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ആരാണ് സഹീദ് ബിന് ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുന്നു ജീവിതം മുഴുവനും രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുക പകല് മുഴുവനും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക ആലോചിക്കണം നമ്മള് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റു കാരണം അള്ളാഹു അയാളെ ശിക്ഷിച്ചതാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപ്പെട്ടാല് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും അത് കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അയാളുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ജീവിതങ്ങൾ കാണാനായിരുന്നു എന്തോ ഒരു കുരുത്തക്കാടായിരുന്നു അതിന് പഠിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പലരും അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് അള്ളാഹു മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പല ആളുകൾക്കും നൽകുന്നത് അയാളോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല അതിന്റെ വിശദീകരണം വരാനുണ്ട് ഒരാളോടുമുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകുന്നത് അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നത് കടക്കണി നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരാജയം നൽകുന്നത് ജീവിതം മുഴുവനും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളിലൂടെ തരണം ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നൽകുന്നത് അയാളോട് ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടോ അയാളോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണത് ആരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അറഹ്മാൻ ഇവിടെ നന്മ ചെയ്തവനും നന്മ ചെയ്യാത്തവനും ഒരുപോലെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണവൻ നന്മ ചെയ്യുന്നവനും ചെയ്യാത്തവനും ഒരുപോലെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് സർവശക്തനായ റബ്ബ് നിസ്കരിച്ചവനും കാശ് നൽകും നിസ്കരിക്കാത്തവനും കാശ് നൽകും മുസ്ലിമിനും കാശ് നൽകും മുസ്ലിം അല്ലാത്തവനും കാശ് നൽകും അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചവനും പേടിക്കാത്തവനും അള്ളാഹു ദുനിയാവിന് സുഖങ്ങൾ നൽകും പക്ഷേ ആഹ്റത്തിലെത്തിയാൽ ഇവിടെ നന്മ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു അവിടെ സ്ഥാനം നൽകുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നന്മ ചെയ്യണം ഇവിടെ നന്മ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് യാതൊരു രക്ഷയും നാൾ ആഹ്റത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷെ ദുനിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് കൊതുകിന്റെ ചിറകിനോട് പോലും കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ ഭാരം പോലും ഈ ദുനിയാവിൻ അള്ളാഹു നൽകു നൽകുന്നില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ സഹീദ് ബിന് ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കഥകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയത് സഹീദ് ബിന് ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ജുമാനിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ജുമാനിസ്കാരത്തിന് ഹുത്തുബയോധി നേതൃത്വം നൽകി ഹജ്ജാജാണ് ഹുത്തുബ ഓതുന്നത് കേൾക്കണം നമ്മള് ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയാണ് പക്ഷേ ഖലീഫയാണല്ലോ കുത്തുപയോധേണ്ടത് ഖലീഫയാണല്ലോ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ പട്ടാളക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സഹീദ് ബിന് ജുബൈറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവണം സഹീദ് ബിന് ജുബൈറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവണം 
അദ്ദേഹം ജയിൽ പുള്ളികളുടെ സമീപത്തു കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജയിൽ പുള്ളികൾ അട്ടഹസിക്കുമായിരുന്നു ആർത്തഹസിക്കുമായിരുന്നു കരഞ്ഞ കേടുമായിരുന്നു ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങാനും ഹജ്ജാജിന്റെ മാനസകങ്ങളിൽ ഒരു സിംപതി തോന്നിപ്പോയാൽ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഹജ്ജാജിനെ കാണുമ്പോൾ ജയിൽ പുള്ളികളെല്ലാം മട്ടഹസിച്ച് കരയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഹജ്ജാജ് അവരോട് പറയുന്നത് എന്നോടൊന്നും സംസാരിക്കരുത് ഈ ജയിലിൽ നിന്യരായി നിന്യരായി നീചരായി നികൃഷ്ടരായി ഈ ജയിലിൽ നിങ്ങൾ താമസിച്ചോളൂ എന്നോടൊരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ആരാണിത് പറയുന്നതെന്നറിയോ നാളെ മഷറാബൻ സഭയിൽ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് കാലം നരകത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നരകത്തിന്റെ തീജ്വാലകൾ കൊണ്ട് കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്ഞ്ചലങ്ങൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ തോലുകൾ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലുകൾ ദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി മാംസങ്ങൾ ദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടവിടെ ആ പരീക്ഷണങ്ങളും അവിടെ താതാപും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മാലിക് അലഹി സലാമിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ തോലുകളാകെ ഇതാ പഴുത്തുപോയിരിക്കുകയാണ് ചീഞ്ചലങ്ങൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മതി മതി നരകത്തിന്റെ ആദാപം അടുത്തുപോയിരിക്കുകയാണ് നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറയണം അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ പറയണമെന്ന് ോട് പറയുമോ ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അസഹനീയമാണെന്ന് സലാമിനോട് നിരന്തരമായി ആയിരം വർഷം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും പറയാതെ ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നരകക്കാരോട് പറയുന്നത് മിണ്ടിപ്പോവരുത് മിണ്ടിപ്പോവരുത് ദുനിയാവിൽ നന്മ ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാതെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അനുഭവിച്ചോ ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടരുത് എന്ന് നരകവാസികളോട് നാളെ മാലിക് അലഹി സലാം പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ ഡയലോഗ് ആണ് ഹജ്ജാജ് ജയിൽ പുള്ളികളോട് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെ മഹാനായ മഹാനായ സഹീദ് അള്ളാഹുനുവിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പട്ടാളക്കാരെ സഹീദ് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ജുമാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് മഹാനായ സഹീദ് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഡോർ മുട്ടുകയാണ് ഡോർ വല്ലാത്ത ശബ്ദത്തിൽ മുട്ടി നമ്മൾ കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോയാല് ഒരു സൗമ്യമായ രീതിയിലാണ് മുട്ടല്ലേ അല്ല ഇങ്ങനെ മുട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കോളിയും പല്ലടിക്ക് ആരുമില്ല ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കും ആരുമില്ല ആ എന്നാ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാ ഇവിടെ ഒരു വിഷയം പറയാനുണ്ട് കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ഡോറൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോക്ക് പോകരുത് പാടില്ലത് പച്ച ഹറാമാണ് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്കും കയറിപ്പോവരുത് അതിനാണ് കോളിംഗ് ബെൽ സമ്മതം ചോദിക്കണം കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുമ്പോ നേരെ ഡോറിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത് ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിലുള്ളത് പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖം അവളോ അവളുടെ മുഖം നീയോ കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞു നിൽക്കണം നമ്മുടെ പുറം ഭാഗം അകത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ടാ മതി മുഖം കാണരുത് അത് കാണുമ്പോ പെണ്ണിന് മനസ്സിലാകും ഇയാൾ കുഴപ്പമില്ല ദീനി ബോധമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ പെണ്ണ് കർട്ടന്റെ മറവ് മറവിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇവിടെ ആളില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാ കോളിംഗ് ബെല്ല് പോലും അടിക്കാതെ ഡോർ കുത്തി തുറന്നകത്ത് പോവാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണർത്തട്ടെ ഞാൻ തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി അബൂലഹബും അബൂ ജഹലും കൂട്ടരുമെല്ലാം മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ വീട് വളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മക്കാരായ കിങ്കരന്മാരായ മുഷ്ദിഖീങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും മഹാനായ അലിഹിബിനും ആ കൊച്ചു വീടിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ വധിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മദീനയിലാണ് 
മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളെല്ലാം അങ്ങ് മദീനയിലാണ് ആകെ അലിയ തങ്ങളും സിദ്ദേഖ് തങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും മാത്രമേ മതി മക്കയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ബാക്കിയുള്ളൂ നബി തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുന്നില്ല വല്ലാത്തൊരു ക്രിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് യാസീൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു പിടി മണ്ണുവാരി ചുറ്റും ആകത്ത് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് കണ്ണു ചുമ്മി തുറക്കുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവരുടെ ഇടയിലൂടെ നേരെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അവർക്കറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പോയതവർക്കറിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് തയ്യാറായാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആളായി മാറിയാൽ ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു ജുസ് എങ്കിലും ഓതാൻ നീ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളുടെയും നിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഹിഡൻ സ്ക്രീൻ ഞാൻ ഇട്ടു തരാം നിന്നെ കാണാത്ത രീതിയിൽ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ കൊലപാതകം നടക്കുന്ന നാടാണ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്റെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്നലെയും നടന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം കൊട്ടേഷൻ ടീമിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വാതുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ചോര ഇറ്റി വീണ് മരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മരണവും അതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ കടാര കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മറക്കണ്ട സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കൊന്നവരൊക്കെ മരിച്ചത് ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ടാണ് അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കരുത് ാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നീ ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഖുർആാനിനെ ആദരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിന്റെയും നിന്റെ ശത്രുവിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഹിഡൻ സ്ക്രീൻ അള്ളാഹു ഇട്ടു തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടേക്ക് സിഹ്രേൽക്കൂല ഇവിടേക്ക് കണ്ണേറേൽക്കൂല ഇവിടേക്ക് ശത്രുവിന്റെ ശല്യമേൽക്കൂല കാരണം അള്ളാഹു അയാളെ തടയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ വീട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൺമുന്നിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പോവുകയാണ് ഒരാൾക്കും ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പിറ്റേ ദിവസം അന്ന് രാത്രിയാണ് നബിത്തങ്ങൾ വീടിൽ നിന്ന് പോയത് പിറ്റേ ദിവസം ആളുകളൊക്കെ ഹബീബ് ഉണരുന്നതും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതും കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഹബീബിനെ കാണാനില്ല ഡോർ തുറ തുറക്കാൻ അവര് തയ്യാറായില്ല ഡോർ മുട്ടി നോക്കി ഡോർ മുട്ടി നോക്കി വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ളത് മഹാനായ അപ്പോഴാണ് അബൂജഹലിനോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചത് അല്ല അബൂജഹലെ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ് നീ ചെയ്തത് എന്ത് വിട്ടിത്തരമാണ് നീ ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ഈ പണി ചെയ്തത് നിന്റെ കൈകളിൽ മുഹമ്മദിന്റെ തലയും മുഹമ്മദും ഉണ്ടായിട്ട് എന്തേ നീ വധിക്കാത്തത് നിനക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ വാതിൽ അകത്തേക്ക് ബലമായി ബലാത്കാരമായി വാതിൽ കുത്തി തുറന്ന് അകത്തേക്ക് പോയി മുഹമ്മദിനെ വധിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് അബൂജഹലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല ഇത് അറബികളുടെ സംസ്കാരമല്ല എന്നിട്ട് വേണം നാളെ ആളുകൾ എന്നിട്ട് വേണം നാളെ ആളുകൾ സമ്മതമില്ല 
ഇല്ലാതെ ഈ അബൂജഹല് ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി എന്ന് പറയാൻ സമ്മതമില്ലാതെ ബലാത്കാരമായി മറ്റു ദുത്തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അബൂജഹൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറബികൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതൊരാളുടെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല സമ്മതമില്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ബലാത്കാരമായി വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഒരാളുടെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് അബൂജഹല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന കാസർകോട്ടുകാര എന്റെ പ്രിയമുള്ള സ്നേഹിതന്മാരെ സമ്മതമില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലേക്കും കയറിപ്പോവരുത് അതുപോലെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കരുത് കല്യാണം ഒളിക്കാൻ പോയി കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചു ഡോറ് തുറക്കുന്നില്ല ജനൽ പാളിയിലൂടെ എത്തി നോക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സമ്മതം തന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്ന ഒരു സഹാബിയെ കണ്ടപ്പോൾ ലഭിത്തങ്ങൾ ഒരു പടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു നീ എന്റെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന രംഗം ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ നിൽക്കരുത് മറ്റൊരാളുടെ രഹസ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അതിന്റെ പിന്നിൽ ചികഞ്ഞന്വേഷിച്ചു പോവരുത് മറ്റൊരാളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവനെ സഹായിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരാളുടെ ന്യൂനതകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ നിൽക്കല്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ സഹീദ് വീട്ടിലേക്ക് ബലാത്കാരമായി വല്ലാത്ത ശക്തമായ ശക്തമായ ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഡോർ മുട്ടുകയാണ് വാതിൽ മുട്ടുകയാണ് സഹീദ് അലി അള്ളാഹു വാതിൽ തുറന്നു നോക്കി ആരാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഹജ്ജാജിന്റെ പട്ടാളക്കാരാണ് ഹജ്ജാജിന്റെ പട്ടാളക്കാരുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേക്കും മഹാനായ മഹാനായ സഹീദ് അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള നാട്ടുകാര പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയേണ്ട ദിക്കറാണത് എന്ത് പ്രയാസം തന്നാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ഏത് വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയും സഹാബാക്കളെയും അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അഹസാബ് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മുകളിലൂടെ പട്ടാളക്കാര് ഹബീബിനെയും സ്വഹാബാക്കളെയും വധിക്കാൻ വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പിന്നിലൂടെ നിബിതങ്ങളെ മുന്നിലൂടെയും പിന്നിലൂടെയും അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു പട്ടാളക്കാർ വലിയൊരു സൈന്യം മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചത് അഹസാബ് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നോക്കിയാല് പട്ടാളക്കാര് മുന്നിലും പട്ടാളക്കാര് പിന്നിലും പട്ടാളക്കാര് വലതുഭാഗത്തും ഇടതുഭാഗത്തും പട്ടാളക്കാര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വെള്ളം കുടിക്കാനോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ ശത്രുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയും സഹാബാക്കളെയും ഉപരോധിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ എല്ലാവരും വലിയ സൈന്യമായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പല നാട്ടുകാര് പല രാജ്യക്കാര് മദീനയിലുള്ള ജൂതന്മാര് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബിനെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബാക്കൾ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചു പോലും അവർക്ക് സംശയമുണ്ടായ നിമിത്ത സമയമാണത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചു വരെ സംശയമുണ്ടായിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് അള്ളാഹു പറയാണ് ജീവിതത്തിൽ 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 അവരനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു അഹസാബ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കാലുകൾ വിറക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയുണ്ടായി അവരാകെ പേടിച്ച് വിറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് കൂനും മേൽ കുരു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എരിത്തിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മുനാഫിക്കീങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് 
ഇല്ലാഹു ഇല്ലാ ഖുറൂറ എന്ത റബ്ബാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് എന്ത റസൂലാണ് നിങ്ങളുടെ റസൂലേ വിജയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോലും തിരിച്ചു പോവാനോ രക്ഷപ്പെടാനോ പോലും പറ്റാതെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും പട്ടാളക്കാർ വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണല്ലോ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ് റസൂല് ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതങ്ങളും സ്വഹാബാക്കളും ഏക സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ദിക്കറാണ് ഹസ്ബുനല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ ഹസ്ബുനല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാഹ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം വന്നാൽ പിന്നെ ആകെ വള്ളി കമ്മിറ്റി നാട്ടുകാർ ചങ്ങാതിമാരെ കുറിച്ചെല്ലാം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഉടനെ പറയ ഹസ്ബുൻ അല്ലാഹുവിനെ അമൽ വക്കീൽ അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചങ്ങാതിമാർ വരുന്നതിനു മുമ്പ് പടച്ചും വരും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ൂട് പറയാൻ വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോ പറയ് മോണിറ്ററൊന്ന് തുറക്കണേ രണ്ട് മോണിറ്റർ ഒന്ന് തുറക്ക് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ചെല്ലേണ്ട ദിക്കറാണിത് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ അറിയാതെ അള്ളാഹു പല ആളുകളെയും പറഞ്ഞേക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ദിക്കർ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഹസ്ബുൻ അല്ലാഹുവിനെ വക്കീൽ പറഞ്ഞ പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോൻ സഹായിക്കും ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേടി ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം തൃക്കരിപ്പൂർ ഭാഗത്ത് ഒരു വയലിന് പോയി ഒന്ന് ബി ജെ പി ക്കാര് അവിടെ വഴി തടയുന്ന ഒരു സമയമാണ് രാത്രി അപ്പോൾ വയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങൾ കൂടെ വരാം ഏകദേശം ആ മാവുങ്കര വരെ ഞങ്ങൾ കൂടെ വരാം രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടി കൂടെ വരെ ധൈര്യത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തോലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി എന്നാലും മനസ്സിലൊരു പേടി അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ ഉള്ള ആളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തോലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ പേടി ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട പേടി വേണ്ട ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തോലല്ല അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾക്ക് നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസത്തോടെ വരാൻ ധൈര്യമായിട്ട് വന്നു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പക്ഷേ മഹാനായ മഹാനായ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ അലി അള്ളാഹു ഈ ശത്രുക്കളുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മാ തുരീദൂൻ എന്തേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹജ്ജാജ് വിളിക്കുകയാണ് ഹജ്ജാജ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഹജ്ജാജ് വിളിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഹാനായ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ മനസ്സിലായി എന്നെ വധിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ചെയ്ത തെറ്റെന്താ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ ഹജ്ജാജ് ഹജ്ജാജെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ഇത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണത്താൽ ലോക കണ്ട വലിയൊരു പണ്ഡിതനെ വധിക്കാൻ പോവാണ് ആരെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി വധിക്കാൻ പോവാണ് അല്പമൊന്ന് വൈറ്റ് ചെയ്യേ ഞാൻ വരാം എന്നിട്ട് നേരെ ബാത്റൂമിൽ ചെല്ലുകയാണ് ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് കുളിച്ചു കുളിച്ചു എന്നിട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കഫൻ പുഴ കൊണ്ട് ശരീരമാ സകലം മറച്ചു കഫൻ പുഴ കൊണ്ട് ശരീരം ഒരു വസ്ത്രമാക്കി കഫൻ പുഴ ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് കർപ്പൂരം ശരീരത്തിലേക്ക് സുഗന്ധമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അയാളുടെ ഷറിൽ നിന്ന് തന്നെ കാക്കണേ അല്ലാ ശത്രുക്കളായ ഹജ്ജാജിന്റെ പട്ടാളക്കാര് കൈയും പിടിച്ച് കൈകളിൽ ആമം വെച്ച് നേരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഹജ്ജാജിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറിയ ഉടനെ മഹാനായ മൂസാനബി അലഹി സലാം ഫിറൌനോട് പറഞ്ഞ സലാം മഹാനായ സഹീദ് തങ്ങൾ ഹജ്ജാജ് ബിൻ യൂസുഫിനോട് പറയുകയാണ് മഹാനായ മൂസാനബി അലഹി സലാം ഫിറൌനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫിറൌനിന്റെ കൊട്ടാരക്കാരോട് ഒരു സലാം പറഞ്ഞിരുന്നു 
Sanmargam Siddhi Chavar Eviri Lundengil Avar Kha Samadhanam Unda Avattu Yen Nullah Salam Aa Salam Paranyu Kondu Hajjaj Ibn Yusuf Annu Parayunna King Karanaya Dikkari Uda Kottarathi Lekh Kheru Gayaan Enda Tta Hajjaj Chodichu Masmukha Ningal Uda Perendu Ningal Uda Perendu Abba Paranyu Enda Peri Saeed Ibn Jubair Saeed Annu Paranyal Vijayi Enna Anartham Jubair Annu Paranyal Prashnangal Parihari Kundavan Enna Anartham جاج برنجو دنگل دا بیر سعید بن جبیر اندلل شقی بن کسیر سعید اندلل نیر او پوسیتان اللو شقی بجائی اللہ دنگل پرا جدنا جبیر اپی دا بیر جبیر جبیر اندلل برنجال پرشننگل فریحری کن دون ادلل کسیر پرشننگل اندھا کن دون پرشننگل اندھا کن دون اپڑان مہان آیا سعید رضی اللہ اندلل پر یند اندلل پیر دنگل کلہ اندلل امی کان کردل ریگا Inde peri ne kuruc? Ninggal kelal ariga. Yan para yunda dore alim inde dautya mande. Oru pandi dende dautya mande. Satyam satyamai. Ya o e dore aluda mumbilum perdi kya de berakade. Dayre samayam para yenda beran alim ingal alim ingal kawat marakum beran. Logat inde nasham sambavikum sambavikum dende dende perisudda rasulullah. Logat turu kalam beran unde. Logat turu kalam beran unde. Ulama um sharru man tahta adi misama. Aga shengal Ketara, jiwa kunna beri lete pun murti kat tawar. Ayam ini engkau ayam aru men beri shudda Rasulullah. Allahu nampalai kakakku marawat eh. Allahu nampalai ayam ini engkau kakakku marawat eh. Engkau ni ane aga asyik tinja cuwat tilu lla lete pun moshak kara ayam aru nade. Adi kari gal tetti seidal shabdi khilya. Madal ayam mari tetti seidal shabdi khilya. Alenggil adi kari gal udah sambat ini bendi itu. Sana mana tinja bendi itu. Padavi ki bendi itu. Abari seida tetti gal eh. Kan nada cik Iri tak kundur sebabam, hari minggal kunda wam padi lya, nampol padi kiat dah mahana ya. Syaid bin Jubair, Rali Allahu anhu inde jiwidat tila kata galan. Syaid bin Jubair, Rali Allahu anhu paranyo. Inde per, ninggal kalum, inde ummi kana riyunad. Abu paranyo, niyum inde ummi um peraja putu boi dikaya. Niyum inde ummi um nasikat. Jaja paranyo, niyum inde ummi um nasikat. Adu tujuh dimanu. ما رأيك في رسول الله الله إن حبيبي نكرت جند ببراية ما أنا نينغل كبراية أنا ولا ده أدين ما روبدي نلقي Ali itu tenggal kuru chanda bipraya mana, ninggal ke parayaan ulad. Adi nyum marubadi nelgi, ini tu cody cody, enne kuru chanda bipraya mana ulad. Mara iu kafiya, mara iu kafiya. Uri pedi ciri kunna wadu mai arah char cuttum katiri kundunde patal kara lam katiri kegayaan patar tulis neta digari aya akrami aya berana digari cody cow mar yukafia enne kuru chenindah abipraya mandan apuran mahana ay saeed bin jubair padarat padatode cidarat cittatode dayre samedam parayumad lali muntal kallah bidima il muslimi Ni uru akrami ane, ni uru kriminal ane. Allahu winda koda di ini ke fogun nade. Pawa patta pawanggal aya, usni minggal ada nere peradi gal aya, ane gal ude cenjor aku nde caya, cenjor aku nde cenjor aku dici jiwi cini. Allahu winda sami batik ke garan nde fogun nade. I cenjor aku dici tai dikumenne. Ni akrami aye tan Allahu winda sami batik ke fogun di beri gaya nne. Mahana ya Sa'id bin Jubair. Rani Allahu nne paranya pol, adin de beril deshe. Pudah kayaan, ini teh, beliye sarana tinja kajana awu, beliye beli udah kajana awu kundu bandar tu bicho. Sarana um beli um ni le bari vidar yendi ni, ini ni ni maru no ini no kham bendi. Sambat kanum boi anil lo, sambat kanum boi anil lo, pada alat gula um kan nama nyali cipu ogun nade. Sarana kanum boi, kan nama nyali kundu do yen nariyan, beli kanum boi, kan nama nyali kundu do yen nariyan. Sambat tinja kumbar um ni le curi nyebicho, apur an mahana ya Sayyid Rani Allah unna parayum nade. Sayyid رضي الله عنه برنج إن كنت جمعته من نمبال الفقراء فقراء إنغلايا مسكين مرايا بابنغلايا بطني بابنغلي لينن أني توشنام تيدا دوت سامباديم أنغيله أفريكن الجند سامباديم أفريكن الجاده ني سويت ما كي بتشي سامباديم أنغيله الله هو إنك أورد ديله ديني مارو بدي فراي إند بري منن سعيد من جبير رضي الله عنه مكم نو كي فراي غيانة إذا بدي تشيلا هجاجي ندهي تشيلا ودنا تنه هجاج لا أبدلن 
انك من الدنيا نارا تل الله ني اندان وجارچد ننك ني ني دنياوين تياكي ماتان بوغيان اي دنياوين نرغماكي ماتان بوغيان ين پرنج مهانا يا سعيد بن جبير رضي الله عنه بن بل بل چفو مهانا يا سعيد رضي الله عنه برنج ده لو كان ذلك إليك لعبتك نيك اي دنياوين تياكي ماتان نرغماكي ماتان ننك قلي وندا ايدن وينجل لا عبدتك من دون الله نان الله وين آرادي كاد پقرم ننگل آرادي كما ايرنو نلن دا پرنجد اي دنیا وين نان دو تيا كما تمنو دنیا وين تيا كما تان دنیا وين نرگما كما تان ادين اللہ قلیوم شیشیم شیمشیم ننگل کند ايرن وينجل الله وين آرادي كاد نان ننگل آرادي كما ايرنو ين مهانا اي سعيد بن جبير رضي الله ون برنو اپڑان حجاج برنو موسیقی 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 سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ برئیم ند وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین اللہ وے اللہ وے اللہ وے நீ லோகங்களையும் மாகாசங்களையும் பூமியையும் சிஷ்டிச்ச நினக்கு நான் என்ற முகத்தே நான் திரிச்சு வக்குகையான அல்லா கிபிலையிலேக்கு மின்னிட்டு நான் மிதிக்குகையான அல்லா இது கட்டப் புழான அவரு பரையுந்து ஹஜ்ஜாஜ் பரையுந்து வஜ்ஜிகுவு அன் கைரில் கிபில கிபிலையிலேக்கு மின்னிட்டு موسیقی 
കിബിലയിലേക്ക് മുന്നിട്ടാൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഫൈനമാത്തുവല്ലോ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വധിച്ചാലും അള്ളാഹു അവിടെയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ എനിക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എനിക്ക് കുഴപ്പമേ അല്ല എന്ന് മഹാനായ സഹി മഹാനായ സഹീദ് അള്ളാഹുനോ അപ്പോഴാണ് ഹജ്ജാജ് പറയുന്നത് കൊന്നിട്ട് കബറിൽ പോലും വെക്കരുത് കിബിലയിലേക്ക് തല തിരിച്ച് കബറിൽ മറമാടാൻ അനുവദിക്കരുത് മരുഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് കഴുകന്മാര് കടന്നു വന്നിട്ട് ഇഴ ജന്തുക്കൾ കടന്നു വന്നിട്ട് മൃഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ട് കാർന്ന് തിന്നണം ഈ ശരീരത്തെ അതുകൊണ്ട് കബറിലേക്ക് മറമാടാൻ അനുവദിക്കരുത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ സഹീദ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങളെ മടക്കുന്നതും മണ്ണിലേക്കല്ലേ നിങ്ങളെ പുനർജനിപ്പിക്കുന്നതും മണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തെ മറമാടാതെ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആരാചാറൊക്കെ വാളുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് നമ്മളൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടു അല്ലെ ഒരു 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 ടെക്കി അദ്ദേഹം ആത്മ അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊല്ലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ചോർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം വളരെ ധൈര്യമായി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മരണത്തെ നേരിടാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിതിൽ കുറ്റബോധമില്ല എന്നിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോവാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരിൽ ലാഹു നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ ലാഹു നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ لَاهُ ഇരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല മുമിനിങ്ങളോട് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് അല്ലാത്ത ഹാഫു പേടിക്കേണ്ട മോനെ പേടിക്കേണ്ട വലാത്തഹസനു നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ചിരിക്കൂ നിങ്ങളെ വഅബ്ശിറൂബിൽ ജന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് ആ കാണുന്ന സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ സ്വർഗം കാണുമ്പോഴാണ് പല ആളുകളും മരിക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവരിൽ നമ്മെ പെടുത്തട്ടെ പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കാൻ പറ്റുമായത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ മരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ സ്നേഹനിധികളായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തിന് കളങ്കമേൽപ്പിക്കരുത് ആ സ്ഥാനത്തിന് കളങ്കമേൽപ്പിക്കരുത് അത് കാട്ടാള അരുത് സല്ലഭിക്കുന്ന ഇണക്കളികളെ വേട്ട വേട്ടയാടി ഈ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിനോ സംസ്കാരത്തിനോ കളങ്കമേൽപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാനായ മഹാനായ മാലിക് ദീന അറിയാഹു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മണ്ണാണ് മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ അംഗീകരിക്കുകയും ഷംസുൽ ഉലമയെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാടാണിത് എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ആരാണ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയത് മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു ആലിമായിരുന്നു അസറാറിന്റെ ഒരു ആലിമായിരുന്നു മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ മഞ്ചേരിയിൽ വിദാത്തുകാർക്കെതിരെ ഘോരമായ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ മംഗലാപുരത്തുള്ള തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് മഞ്ചേരിയിലേക്ക് അവിടെയുണ്ട് രബൂബക്കരെ അവിടെയുണ്ട് ഒരു ആലിമ എന്തിന് ഇങ്ങ് മംഗലാപുരത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വിദാത്തുകാർക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണം മൂന്നോ നാലോ ദിവസമാക്കി മഞ്ചേരിയിൽ വിട്ടിച്ചുരുക്കി നേരെ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഷംസുലോനമ മംഗലാപുരത്തേക്ക് വരികയാണ് അവിടെയുള്ള വിദത്ത് ആ വിദാത്തുകാരെ തുടച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയാണ് ആ 
ശംസുൽ ഉലമയെ കുറിച്ച് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് എന്റെ മരണശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കാനുണ്ട് എന്റെ മരണശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കാനുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കയായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അറിയേണ്ടവർക്കറിയാം മനസ്സിലാക്കിയവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അത് അറിയുന്നവർക്കറിയാം തിരിഞ്ഞവർക്ക് തിരിയാം മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ അതിനൊരു പരിഹാരം കൊണ്ടുവന്നത് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ തന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയതാണ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ തന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ അത് പ്രവചിച്ചു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ആലിമിയങ്ങൾ ആലിമിയങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ ലാരിഫുൽ വലിയ ഒരു ഔലിയാവിന് ഒരു വലിയനെ മറ്റൊരു വലിയ കണ്ട തിരിച്ചറിയും അതിന് പച്ചത്തട്ടം പച്ചക്കുബ്ബ കറുത്ത കോട്ടൊന്നും വേണ്ട നേരത്തെ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ തൊരിക്കത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ സമ്മേളനം വിളിക്കാനല്ല തൊരിക്കത്ത് ഞാൻ ഷെയ്ഖാണെന്ന് ഒരു ഷെയ്ഖും പറയൂല ഞാൻ ഷെയ്ഖാണെന്ന് ഒരു ഷെയ്ഖും പറയൂല ഷെയ്ഖിനെ തേടി പല ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും സമയമാകുമ്പോ എടുത്തും അല്ലാതെ ഷെയ്ഖ് ഞാൻ ഷെയ്ഖാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ര സമ്മേളനം നടത്തുന്ന ഒരു ഷെയ്ഖിന്റെ ദൗത്യമല്ല ഇന്നിപ്പോ ഷെയ്ഖന്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഷംസുലുൽമയുടെ കാലത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ കിണറ്റിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ദിക്കറ് ചെല്ല കിണറ്റിലിരുന്നിട്ട് ദിക്കറ് ചെല്ല കിണറ്റിലിരുന്ന് ദിക്കറ് ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ കിണറ്റിലെ ഉപ്പാപ്പ കിണറ്റിലെ ഉപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണല്ലോ എത്രയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ആത്മീയത എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആത്മീയത ഒരേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സുഖമില്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തങ്ങളെടുത്ത് പോകും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോകും എന്നിട്ട് അവിടെയും സുഖമില്ലേ പിന്നെ ജോത്സ്യൻ പിന്നെ സാമ്യമാർ പിന്നെ അമ്പലം പിന്നെ പൂജ പിന്നെ മാമോദീസ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ കിണറ്റിന്റെ ചുറ്റും കൂടി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖുന വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കിണറ്റിലുള്ളത് ഔലിയല്ല കിണറ്റിലുള്ളത് തവളയാണ് കിണറ്റിലുള്ളത് തൗളിയല്ല കിണറ്റിലുള്ളത് തവളയാണ് വേഗം പറഞ്ഞ് പോടാൻ ഓടി പിന്നെ അയാളെ ആ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഔലിയാക്കൾക്ക് വലിയ നിറയാ ആ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ആളമയാണ് മഹാനായ നെല്ലിക്കൊന്നു പാപ്പ വലിയ വലിയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ മാലിക് ദിനാർ അലി അള്ളാഹു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാടാണിത് മാലിക് ദിനാർ അലി അള്ളാഹു ആരാൻ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് കഷ്ണമായി പുലർന്നിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് കഷ്ണമായി പുലർന്നിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യനാൾ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് കഷ്ണമായി പുലർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങുകയും അള്ളാഹു ചന്ദ്രനെ രണ്ട് കഷ്ണമായി പുലർത്തിയപ്പോ അതിൽ നേരിൽ കണ്ട മഹാനാണ് അങ്ങ് കാസർഗോഡ് തളങ്കരയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ മാലിക് ദിനാർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ മാലിക് ദിനാറിലേക്ക് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഷെയ്ഖ് സിയാറത്തിന് വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മാലിക് ദിനാർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ മക്കാം സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൂസ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡ് വന്ന ഷെയ്ഖ് സാമി അഹമ്മദ് ഫറഹ് ഫറഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആലിമായ ഒരു ആലിമായ ഒരു വലിയ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി മഹാനായ മഹാനായ മാലിക് ദിനാർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് താബി അല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ താബി അല്ല ഇത് സ്വഹാബിയാണ് സ്വഹാബിയാണ് മാലിക്കും എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മാനായ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാല് കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ നന്നായ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒരാളെങ്കിലും നന്നാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ കാരണം ഒരാൾ നന്നാവണം അതുമതി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ 
അങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാകെ ഒരു വേദ പറയുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് പള്ളിയിലെ ഹത്തീബിന്റെ ദൗത്യല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആ ദൗത്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ കാരണം ഒരാൾ നന്നാവട്ടെ നമ്മുടെ ചങ്ങാതിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിസ്കരിക്കാത്ത ചങ്ങാതി നിസ്കരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെറാരി ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് എന്താ ഒരാൾ നന്നാക്കലാണെന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പിന്നെ അതൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഖത്തറിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ക്രൂയിസറും നിസാം പെട്രോളും കൊണ്ടുവരുന്ന നാട്ടുകാരാണ് കാസർഗോട്ടുകാർ അല്ലേ ഫെറാരി ദുബായിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് വണ്ടിയോടുള്ള ഒരു ഭ്രമം കൂടുതലാണ് അതിനൊന്നും ഞാൻ നിഷേധിക്കുകയോ അതിനൊന്നും ഞാൻ തള്ളിപ്പറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ ആളുകൾക്ക് വണ്ടിയോട് താല്പര്യമുള്ളതോ വീടിനോട് താല്പര്യമുള്ളതോ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനും ഞാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം അതൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ കാരണം ഒരാൾ നന്നാവലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ ഓവോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകളെയും അള്ളാഹു നല്ലവരിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദുനിയാവിലുള്ള ഈ ലോകത്തിന്റെ ചുക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാലും അതിനേക്കാളും നിനക്ക് നല്ലത് ഒരാൾക്കൊരു വാല പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരാൾ നന്നാക്കലാണ് ഇനി ആലോചിക്ക് മഹാനായ ൂറ് ലക്ഷം ആളുകളാണ് നന്നായത് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ആളുകൾ എന്നിട്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെന്നറിയോ മഹാനായ മൊഹൈനുദ്ദീനുൽ ചിഷ്ടി മഹാനായ മാലിക് ദിനാർ അലി അള്ളാഹു എന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വാട്ടർ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഹാജ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രമാണ് മാലിക് ദിനാർ അലി അള്ളാഹു ഒരു കടലാണ് ആ കടലിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നേരത്തെ നമ്മുടെ എന്നെ നൽകും സായി പറഞ്ഞ പോലെ മുറ്റത്തെ മുന്നൊക്കെ മണമില്ല നമ്മളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ കാലിനടിയിലുള്ള മഹാന്മാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കുരുത്ത കേട് കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഭയാനകമായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ സുഹാബാക്കളിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരു ഭൂമിയിൽ മരിച്ചുപോയാൽ ഒരു ഭൂമിയിൽ അവരുടെ മക്കുപറയുണ്ടായാൽ നിന്നിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ നേതാവായി കടന്നു വരുന്നത് ആ നാട്ടിലെ സുഹാബി ആയിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നേതാവ് വിവാഹങ്ങളുടെ കഥകൾ വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ആർക്കെന്തേ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങൾ മാറിയോ നെല്ലുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനുഭാവന്റെ അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദയവ് ചെയ്ത് ആവാസങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ആളുകൾ കണ്ടാൽ ഇറക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോവല്ല ഇത് നാടിന്റെ അപമാനമാണ് ഇത് സമുദായത്തിന്റെ അപമാനമാണ് എന്താണ് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടന്നൊരു കല്യാണത്തിന്റെ കഥ എന്ത് കല്യാണം അത് വല്ലാത്ത പറക്കത്തോടെ വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്തു വീട്ടേണ്ട തുടക്കം കുറിക്കേണ്ട കല്യാണങ്ങൾ ഹറാം കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ദമ്പത്ത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നല്ല കുസുമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ കല്യാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിമിനലുകളായ മക്കളെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലാക്ക അതുകൊണ്ട് പുതിയാപ്പിളയും പുതിയ പെണ്ണുമാണ് ഇത് ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ട എന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് മോശപ്പെട്ട ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് മോശപ്പെട്ട ഉപ്പമാരിൽ നിന്ന് മോശപ്പെട്ട മക്കളെ പിറവിയെടുക്കൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മോശപ്പെട്ട ഉപ്പയിൽ നിന്നും മോശപ്പെട്ട ഉമ്മയിൽ നിന്നും ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടീഷർട്ടിട്ട് നടക്കാൻ നാണമുള്ള നമ്മള് പരസ്യമായി ഹൈവേയിൽ ടീഷർട്ടിട്ട് തുള്ളാൻ ചാടാണ് 
ബൈക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാരി ചാടി ഹോൺ അടിച്ചു പോകുന്ന വഴിപ്പോക്കരെ തടഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു ആഭാസമാണിത് ഇത് കാസർകോട്ടുകാർക്കല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കാണിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വേറൊരു ജില്ലയിലും ഈ ആഭാസങ്ങളില്ലല്ലോ എന്തേ നമ്മൾ ഇത്രയും മോശക്കാരായി പോയത് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബോധം നൽകണേ അല്ലാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളിയായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുകാരന്റെ ശാപം വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവന്റെ ഒരു ശാപം നമ്മളിലെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഒരു കല്യാണം കാരണം നടക്കാൻ കഴിയാതെ നിന്റെ കിടപ്പമുറിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും വർഷങ്ങളോളം ഒരു ശാപം മതി കാരണം അക്രമിയുടെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെയും റബ്ബിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മറയില്ല വഴിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ബസ്സുകാരൻ ഇങ്ങനെ പോവാൻ തിരക്കിട്ട് കാസർഗോഡ് പോവാൻ അപ്പോഴാണ് കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഹോൺ അടിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ബസ്സിന് ബസ് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവനാണെങ്കിൽ രണ്ടു മണിക്ക് കാസർഗോഡ് എത്തണം അവൻ ശപിക്കൂലേ അവൻ ശപിച്ചില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളത് അവന്റെ ശാപം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മറയില്ല അവനെങ്ങാനും ഇവർക്ക് നശിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാതെ പോവൂല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശപിക്കുന്ന സ്നേഹനിധികളായ എന്റെ നാട്ടുകാരായ കാസർകാട്ടുകാർ കാസർകോട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിർത്തണം ഈ ആഭാസങ്ങൾ നിർത്തണം ഇത് മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കണം ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളാണ് മാതൃകായോഗ്യമായ ഒരുപാട് മഹല്ലുകൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് എനിക്കറിയാം പല മഹല്ലുകളെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആഭാസങ്ങൾ കാട്ടിയവരെ വർഷങ്ങളോളം മഹല്ലിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയവർ എന്നിട്ട് കൊഞ്ചി എന്നിട്ട് ബെഗ് ചെയ്ത് യാചിച്ച് ലെറ്റർ നൽകി ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹല്ലിലെ തിരിച്ചു കയറ്റി ആളുകൾ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോട് ഈ ആഭാസങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂച്ചു വിലങ്ങിടണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുരുത്ത കേട് ചെയ്തു പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാവൂലെ ാണ് എന്നാൽ അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഗൗരവമാണ് നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഫലമുള്ളതുപോലെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വർദ്ധിക്കും നല്ല സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച നാടാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഒരു സ്വഹാബി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ജില്ലയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു നാടാണ് ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് പേക്കൂത്തുകൾക്കും കോപ്രാട്ടിത്തരങ്ങൾക്കും കോമാളിത്തരങ്ങൾക്കും കൂട്ടു നിന്നാൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ വെറുതെ വിടൂല പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ ഈ ആഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ബോധം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ സമയം ഇഷാദു അരമണിക്കൂർ കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഒരുപാട് ദീർഘിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഈ പത്ത് മണിക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് പല സ്ഥലത്തും പത്തേ മുപ്പതാകുമ്പോൾ വാല് നിർത്തി പോരലാണ് പത്തേ മുപ്പതിന് ശേഷം പ്രസംഗിക്കാറില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തുടങ്ങുന്നത് പത്ത് മണിക്കാണ് പിന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഏതായാലും ഒരു പതി പതിനൊന്ന് ഇരുപതായി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സഹീദ് അലി അള്ളാഹുന്നു ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ചോദിച്ചു വധിക്കാൻ പോകുമ്പോ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ചിരിക്കുകയോ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചിരിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോട് നീ കാണിക്കുന്ന ധിക്കാരമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് നീ കാണിക്കുന്ന ധിക്കാരമുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും അള്ളാഹു നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയാണല്ലോ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരികയാൻ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ വേറെ ഒരാളെ വധിക്കാൻ ഇയാളുടെ കരങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി നൽകല്ലേ അല്ലാ ഹാനായ ഒരു ആലിമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണിത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന സച്ചരിതനായ സച്ചരിതയായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു ആലിമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണിത് ഈ കുറ്റവാളിക്ക് ഈ ക്രിമിനലിന് ഇനി ഒരാളെ വധിക്കാൻ നീ ചാൻസ് നൽകരുത് നീ അവസരം നൽകരുത് ഇത് ചെയ്ത ഉടനെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച
ام حسبت ما تدخل الجنه സ്വർഗത്തിലേക്ക് വെറുതെ എങ്ങ് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ സ്വർഗം വെറുതെ പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് പറ്റൂല സ്വർഗ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടൂല അത് കിട്ടൂല അങ്ങനെയാണ് أم حسبتم هنايا خباب من الارث رضي الله عنه الله عند حبيب عند سميبتك قدنا بنت الا تدع الله لنا الا تستنصر لنا نبيي ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു കൂടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് സഹായം ചെയ്തു കൂടെ എത്ര കാലമാണ് ഈ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത് എത്ര കാലമാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത് മടുത്തു നബിയെ മടുത്തു ഇനി സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം ആരാണ് ഹബ്ബാബ് എന്നറിയോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ പേരിൽ വലിയ നീളമുള്ള അടുപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ് അടുപ്പ് കൂട്ടുകയാണ് അതിൽ തീ പുകയ്ക്കുകയാണ് നരങ്ങൾ ഇടുകയും അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയും എന്നിട്ട് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന വലിയൊരു അടുപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ ഹബ്ബാബ് അള്ളാഹുനുവിന്റെ കുപ്പായം അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ഒരു വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാതെ വിവസ്ത്രനായി ഹബ്ബാബ് തങ്ങളെ കത്തിച്ചൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുപ്പിലേക്ക് മലർത്തിക്കെടുത്തുകയാണ് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് ക്രൂരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല മുഹമ്മദ് നബി എന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് കത്തുചൊലിക്കുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്മാറൂല എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിനെ മതി എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനെ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ തീയിലിട്ട് കരിച്ച് കൊല്ലാൻ സാധിച്ചാലും എന്റെ ഈ മാനിക ആവേശം അല്പം പോലും കുറക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് തീയിൽ കിടന്ന് ഉച്ചയിസ്തരം പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ ഹബ്ബാബുവിന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ആഞ്ഞു ചവിട്ടുകയാണ് താഴെ മുഴുവനും തീയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കൂ എന്റെ പുറം ഭാഗം വെള്ളപ്പാണ്ട് ബാധിച്ചതുപോലെ പുറം ഭാഗം വെളുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പറ്റി ഹബ്ബാബ് എന്ത് പറ്റി ഹബ്ബാബ് എന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഹബ്ബാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കാരണം എന്നെ തീയിലിട്ട് കരിച്ചതാണ് ഉമറെ തീയിലിട്ട് കരിച്ചതാണ് ഉമറെ ബിലാല് തങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബിലാല് തങ്ങള് അൽമാ അൽമാ വെള്ളം തരുമോ വെള്ളം തരുമോ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞുകൊണ്ട് ശക്തമായി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിലെ മണലാരുണ്യത്തിൽ വിവസ്ത്രനായി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ശരീരത്തിലേക്ക് പാറക്കല്ലുകൾ വെച്ചപ്പോ ശരീരത്തിലേക്ക് തിളച്ചു മറിയുന്ന വെള്ളമൊഴിച്ചപ്പോ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ ദാഹം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അൽമാ അൽമാ വെള്ളം തരുമോ വെള്ളം തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ കുപ്പായം ഉയർത്തിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബിലാലി തങ്ങളുടെ വായയിലേക്ക് മൂത്രം വിളികൾ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ബിലാലിന്റെ വായയിലേക്കാണ് ആ ശത്രുക്കൾ മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ബിലാലി തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ ഓടി വന്നിട്ടില്ലേ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ തീലിങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് മഹാനായ ഹബ്ബാബ് തങ്ങൾ അമീറുൽ മുഹ്മിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹബ്ബാബ് തങ്ങളാണല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്തുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് സഹായം ചോദിച്ചുകൂടെ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഈ പുറം ഭാഗം കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഹബ്ബാബിന് തിരിച്ചൊരു ആയ തോതി കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കൂ സഹോദര കാസർകോട്ടുകാരാ ഒന്ന് ചവി തുറന്ന് കേൾക്ക് എന്റെ സഹോദരിമാരെ ചവി തുറന്ന് കേൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തലവേദന വരുമ്പോ ഒരു നടുവേദന വരുമ്പോ ഒരു പനി വരുമ്പോ കടക്കണി വരുമ്പോ മക്കൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോകുമ്പോ ബിസിനസ് തകരുമ്പോ പരാജയം രുചിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹ 
അള്ളാഹു എന്നോട് മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കേൾക്കൂ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് أم حسبتم آت دخل الجنة خبابة خبابة ورده يقن سرقة تليك قد كام بتمن قرديا ولم ما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم ننقلكم من بكرين يبويا عالقل أنا ببيتشد بولة برايا سنقل صحي كادة سرقة مكتو من تون ننقل خباب ولم ما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم ننقلكم من بكرين يبويا بورو سوري قلا يا برماج جن مار أفرو ده سمو داي كار أفر أنا ببيتشد برايا سنقل صحي كادة إندان أفر أنا ببيتشد النريا مستهم البأساء والراء أبر أني ببيت شروعن غلك غنا كيليا أبر أني ببيت شبادي سندي غلك غنا كيليا أبر أني ببيت شبريا سنغلك غنا كيليا يدبر يدنا بجال وزلزلو حتى يقول الرسول أبرم ما بيرد برواج عن مارم الله هو بينو دا وسانم بيرد شو بيرد شو دعاء شيء ده تونده وزلزلو وزلزلو Perdi cipta berita kayi kali gel berat cuci itu turun deh, abr itu kali gel perbanding program beram kondi turun deh, ini deh, hatta ya kula Rasul, abr itu kuda yul la perbaca gan Allah bin Odu doa caya tu dengi mata Nasrullah, Allah huwe ennaan sahai kaga, Allah huwe ennaan sahai kaga, ennaan ninda sahai, nengal dek berunda deh ini perbaca gan marum samudah ya karum, Allah bin Odu kerana Jadi doa aja itu apa Allah hu paranya maru pada cemik kuwin, cemik kuwin. Mulut ada ni apa yang ane lalat? Cemai ane rumuk minin de, rumuk minin de lekshanam cemai ane, rumuk minin de muka mudrek cemai ane. Periksanam rumba pertan nangat adat tu cahdal le. Cemikkanam Allahu bin Wendy cemikkanam. Wabadanun alal bala isabir. Prayasanggalun dagumbo, marikhamai rohanggalun dagumbo, shaktamai katakkanigalun dagumbo, tuungi merikkan le. Aduh ribadi hara le. Tera algal muslim algal muslim ceru pakar. Beliya katakkanigalun dagumbo, wujud thundek kairil jiwi da mudik kuna algal le. Aro dani tu cahiyin dade. Rabbi ne yelle meri cipte kana bawa. Amusli minggal ane gil. Awer ke marana sesam jiwida milla yen da viswa saman. Amusli minggal a samband cedu thodam. Enggane yana thungi meri kiam bete. Prana yana irasha tinde beril. Essential serum plus tu bilam tuot tu topi uta tinde beril. Ibade atma hatigal prabuddha maya kerat tule berdu cukundiri kumbu. Yian suji pikate atma hatigal perihara melle. Adu biru kulu de pani yian. Adu biru kulu de jole yian. Allahu nambal ke iman nalgu mara bete. Bakti perayaan senggalun dagum berindu cahiyanam. Perayaan senggalun dagum. Allahu windu sahaba kalum ambiyah kalum perwajagan marum perayaan seperti turun de. Apo ada per Allahu windu odu doa cahiyukayan. Mata nasrullah. Allahu be undu sahai cugude. Enna nindu sahai undu dagu. Apo Allahu beranju. Bismikenda. Allah inna nasrullahi qadib. Tamasiyade. Allahu windu sahai Allah yang berumbak cair, ninggal je ye endah de. Allah tu binne berendi cemik cuni nahl. Allah tu binne sahaya mandagum. Adat tu cair de de. Think twice before leap. Adat tu cair de de ni mumbu. Rend batam cindik kanam nere proverb. Adu muslim ninggal ku petiye dah. La yul da ul mukmin min juhdin wahid. Oru malatim min nere rend tawana. Oral kadi ke petal ayal mukmin allah. Enne perisud darasul sallallahu. Eh, ibu tenggal oru alu badi cancer micu. Ibu tenggal ayal buttu. Ini yang aku dikira nabi ya, nenggal yang aku nunu makram ikhulah, nenggal udah yang aku tuh cahiyu lah, ini dapat orang yang nabi tenggal udah tu. Orang cikar ini apa? Renda amat dari yudham nalar nuk. Awat ayu munde Allah hu binne habib ini dera walad tu nabi tenggal udah tu. Udah cepat maaf maaf nabi ya, yang aku ini cahiyu lah. Nabi tenggal udah thale bertan order kudu tu. La yul dahul mukminu min juhirin wahid. Oru malat tilinne rend thavan abaral kadi kapital ayal mukmin allah. Yian inne bertal ni inne kurje parayan pogun hadisan. La yul dahul mukminu min juhirin wahid thale bertikalanu Allahu binne habib sallallahu.
അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കാതൊന്നും ചെയ്യരുത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഈമാനും ഈമാനിക ആവേശവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്ഷമയാണ് ഒരു മുഖ്മിനിന്റെ മുഖമുദ്ര നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ വെല്ലുവിളികൾ കേൾക്കുമ്പോ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുന്നിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അത് തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഈമാനും ക്ഷമിക്കുന്ന ശരീരവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശരീരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരമാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാറ്റട്ടെ അപ്പൊ സഹായം ചോദിക്കാൻ ആര് അബ്ബാബുതങ്ങള് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട അലാഹുവിന്റെ സഹായം താമസിയാതെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മക്ക എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം അവരുടെ പഴയ ഗ്രാമം മുസ്ലിമിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നത് അലാ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഇന്ന നസുറല്ലാഹി തരീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം താമസിയാതെ ഉണ്ടാകും മഹാനായ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ റളി അല്ലാഹുന്നോ അല്ലാഹുവിനെ എന്റെ മരണശേഷം ഒരാളെയും വധിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് അവസരം നൽകരുത് മരിച്ചു അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു തന്റെ വിരുപ്പുമെടുത്ത് ബെഡിൽ കുടങ്ങാൻ കിടന്നു ശരീരമാസകലം മറച്ചു ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സ്വപ്നത്തിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ് എന്തിനാണ് എന്നെ കൊന്നത് സയ്യിദ് റലി അള്ളാഹു സ്വപ്നത്തിലൂടെ കടന്നു വരാൻ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊന്നത് എന്ത് തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് എന്നെ കൊന്നത് ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല ഓറം കണ്ണ് ചിമ്മുമ്പോഴേക്കും സയ്യിദ് തങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലൂടെ വന്ന് പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ സയ്യിദ് റലി അള്ളാഹു വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് എന്നെ കൊന്നത് എന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രതികാരം എനിക്ക് വേണം എന്തിനാണ് എന്നെ കൊന്നത് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ പേടിച്ചു ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ് യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരി മൂന്ന് ദിവസം സംഭവിച്ചോ മുപ്പത് ദിവസക്കാലം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മുപ്പത് ദിവസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മഹാനായ സയ്യിദ് തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഹജ്ജാജ് ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഹജ്ജാജ് ജീവിച്ചിട്ടില്ല ആ മുപ്പത് രാത്രിയിൽ ഒരു പോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയായിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ ഈ സൈദിനെ കൊല്ലേണ്ടായിരുന്നല്ലോ വെറുതെയായിരുന്നു ഈ സൈദിനെ കൊന്നത് സൈദിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചിട്ടില്ല സൈദിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഉറക്കം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും ഇതുവരെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നു കൊല വിളിച്ചിട്ട് പ്രയാസമില്ലാതെ എനിക്ക് സൈദിനെ കൊന്നപ്പോൾ പ്രയാസമുണ്ടായല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കില്ലാതെ ഊണില്ലാതെ വിശ്രമമില്ലാതെ മുപ്പത് ദിവസം തള്ളി നീക്കി മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരാളെയും വധിക്കാൻ അജാജിന്റെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് പരീക്ഷണം നൽകുന്നത് അയാൾ കുന്നതമായ തട്ടു സ്വർഗത്തിൽ നൽകാനാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരാളെ ഇഷ്ടമായാൽ അള്ളാഹു ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒരാളെ ഒരാളോട് നല്ല സ്നേഹമാണെങ്കിൽ അയാളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഞാനൊരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടെ സ്വാഭാക്കളുടെ ചരിത്രമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചു പോയ ഒരു അമുസ്ലിം കളിക്കാരന്റെ കഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ആകർഷിച്ചൊരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം ആർത്തർ ആഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെന്നീസ് കളിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ഈ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയാതെ പോവാ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾക്കില്ലാത്തൊരു ഈ മാൻ ഒരു വിശ്വാസം മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ കുണ്ടാവേണ്ട മനക്കരുത്തൊരു അമുസ്ലിമിനുണ്ടാവുകയാണ് നോക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ അല്ലാതൊരു ശരീരത്തെ നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വലിയൊരു കളിക്കാരനാണ് ആർത്തർ ആഷ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയുടെ ടെന്നിസ് കളിക്കാരനാണ് ലോകത്ത് ഒന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനം മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു കളിക്കാരൻ ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് ടെന്നിസ് പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നാം നമ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കുതിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച ഒരു കളിക്കാരൻ കറുത്ത വർഗക്കാരനായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ 
വർഗവർണ വിവേചനത്തിന്റെ ചങ്ങല കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലെ സുപ്രശസ്ത കളിക്കാരനായി മാറിയത് കാരണം കറുത്ത വർഗക്കാരവർ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിയവരായിരുന്നു കറുത്ത വർഗക്കാർ കറുത്ത വർഗക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എഴുതി തള്ളി തൊട്ടു തൂ തൊട്ടു കൂടായ്മ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരനായിട്ട് പോലും ഒരുപാട് വെള്ളക്കാർക്കിടയിൽ കളിച്ച് വിജയിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനം വാങ്ങിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വിംബിൾഡനും അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം അവാർഡുകളൊക്കെ ഒരുപാട് വാങ്ങിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും കരിയറിൽ നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എയ്ഡ്സ് ബാധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫാൻ ആരാധകൻ എന്നല്ലേ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാരും ഫാൻ ആണല്ലോ അല്ലെ വേദ പറഞ്ഞു ഉസ്താദുമാർക്കും ഫാൻ ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഫോണൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പറയും ഫാൻ ആണ് എന്ത് ഫാൻ പങ്കെന്ന് പറയണം നമ്മളല്ലേ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഫാൻ ആണ് എന്ത് ഫാൻ ആരാധകൻ അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക എന്താ പറയാ മോഡേണിസത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് എല്ലാം വേദമൊക്കെ അങ്ങനെ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സഹോദരൻ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്ത് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആരാധകൻ അയച്ചതാണ് വൈ ഡസ് ഗോഡ് ഹാവ് ടു സെലക്ട് യു ഫോർ സച്ച് എ ബാഡ് ഡിസീസ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട രോഗം എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തികെട്ട രോഗമാണ് അല്ലെ എയ്ഡ്സ് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു രോഗം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ദൈവം തന്നത് ലോകത്ത് എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തൂടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കളിക്കാരുണ്ട് വൈ ഡസ് ഗോഡ് സെലക്ട് സച്ച് എ ബാഡ് ഡിസീസ് ഇത്രയും ഒരു വൃത്തികെട്ട രോഗം ദൈവം എന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിച്ചൊരു കത്തെഴുതി അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ the world over 50 million children start playing tennis logathu 50 dashalaksham aalukal tennis kalikkan thodangunnundu adeyam parayan velothu oru jeevithathil pagarthunna oru vishayam enna logathu 50 million aalukal tennis kalikkan thodangunnundu adil ninno 50 lakh learn professional tennis പ്രൊഫഷണൽ കളിക്കാരായി മാറുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷമാണ് അമ്പത് ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത് ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അമ്പത് ലക്ഷമാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കളിക്കാരനായി മാറുന്നത് പിന്നെയോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പതിനായിരം കം ടു ദ്യൂട്ട് ടെന്നീസിന്റെ അറിയപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു അമ്പതിനായിരം ആളുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റിച്ച് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം പോലെയുള്ള കളികൾക്ക് കളിക്കാൻ അർഹതയും യോഗ്യതയും ലഭിക്കുന്നത് ആകെ ഒരു അയ്യായിരം ആളുകൾ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത് അമ്പത് ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആകെ ഒരു അയ്യായിരം ആളുകൾക്കാണ് കളിക്കാൻ വലിയ വലിയ ടൂർണമെന്റുകൾ കളിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അമ്പത് ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആകെ ഒരു അമ്പത് പേർക്കാണ് ഫിഫ്റ്റി റീച്ച് വിംബിൾഡൺ വിംബിൾഡൺ പോലെ വലിയ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കളികൾ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് അമ്പത് പേർ പിന്നെയോ ഓൺലി ഫോർ ടു സെമി ആ അമ്പത് പേരിൽ നാലാളാണ് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത് ഓൺലി ടു ഫോർ ദി ഫൈനൽ ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത് രണ്ടു പേരാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ രണ്ടു പേരിൽ രണ്ട് അമ്പത് ദശലക്ഷം ആളുകളിൽ നിന്ന് അമ്പത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് മാറി പിന്നെ അമ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് മാറി പിന്നെ അഞ്ചായിരത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടു പിന്നെ അമ്പതിൽ പെട്ടു പിന്നെ നാലിൽ പെട്ടു പിന്നെ രണ്ടിൽ പെട്ടു എന്നിട്ട് ഫൈനലിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ആ ഒരു പ്ലേ കോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് കപ്പം പിടിച്ച് ആർ തട്ടഹസിക്കുമ്പോ ഞാൻ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഗോഡ് വൈ മീ എന്തിന് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ലോകത്ത് ഇത്ര ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ല ഈ കപ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ല ഈ സ്ഥാനം അവർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ല ഈ വിജയം എന്തിന് എനിക്ക് തന്നു എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ഐ വേർട്ട് ടു സേ ഗോഡ് ബൈ മീ അബൌട്ട് ദി ബാഡ് തിങ്സ് ദൻ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് സെഡ് ഗോഡ് ബൈ മീ അബൌട്ട് ദി ഗുഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ഒരു ചീത്ത കാര്യം ഒരു രോഗം ഒരു പനി ഒരു തലവേദന ഒരു എയ്ഡ്സ് ഒരു ക്യാൻസർ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ എനിക്ക് മാത്രം എന്തിനാണ് റബ്ബെ എന്ന് തന്നു എന്ന് എന്റെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കണമായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാത്ത
നിത്യ വീണ് കൊണ്ട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ഥാതി മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ ലക്ഷ്യം മക്കൾ ഉണ്ടാവലാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നീ എന്തിനാണ് റബ്ബ് എനിക്ക് മക്കളെ തന്നത് ഇത് ചോദിച്ച മകൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ഒരു കഥയല്ലേ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ പകർത്തണ്ടേ നമ്മളല്ലേ ഇത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് നിർത്തണം എന്നുള്ള വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എണീറ്റ് നിർത്തിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊഴിഞ്ഞു പൂക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എണീറ്റ് നിർത്തുന്നില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വാൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോ ക്ഷീണാവല്ലോ അതുകൊണ്ട് എണീറ്റ് നിർത്താൻ വിചാരിച്ചാൽ എണീറ്റ് നിർത്തിയത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് എണീറ്റിങ് നോക്കി പോകുന്നാൾ പോയിക്കോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും സല്ലു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം ഇരിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്ക് പോവാ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തേണ്ടത് സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആരും ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കാറില്ല എന്റെ റബ്ബേ എനിക്ക് നീ മുതൽ തന്നത് എന്റെ റബ്ബേ എനിക്ക് നീ നിയമത്ത് തന്നത് എന്തിനാണല്ലോ എനിക്ക് മാത്രം നീ മക്കളെ തന്നത് എന്തിനാണല്ലോ എനിക്ക് മാത്രം വണ്ടിയും വാഹനങ്ങളും തന്നത് എന്നാൽ ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ മാത്രം എന്തിനാണ് റബ്ബേ നീ എന്നെ മാത്രം പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രം രോഗമാണല്ലോ എന്റെ മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ലല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഇത് ചോദിക്കുന്നതിന് മുഖ്മിനിന്റെ ലക്ഷണമല്ല മുഖ്മിന് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ക്ഷമിക്കേണ്ടവരാണ് മുഖ്മിനികള് മഹാനായ ഉറുവത്തുബിനെ ജീവിതത്തിലെ അനർഘമായ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് കാല് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ എന്റെ മുന്നിൽ സമയമില്ല മഹാനായ ഉറുവത്തുബിന് സുബൈർ റലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം ആരാണ് ഉറുവത്തുബിന് സുബൈർ എന്നറിയോ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനാണ് രാവിലെ മുഴുവനും നോമ്പ് നോക്കുന്ന മഹാനാണ് ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പൂർത്തീകരിച്ച് മുപ്പത് ജുസ് ഓതുന്ന ഒരു മഹാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് മഹാനായ ഉറുവത്തുബിന് സുബൈല്ലോ അതിന്റെ പേരല്ലേ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം മഹാനായ ഉറുവത്തുബിന് സുബൈർ റളി അള്ളാഹുവിനെ പിടിപ്പെടുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു കാല് മുറിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കാല് മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഡോക്ടർമാർ മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് കേൾക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ ടൈം പാസ്സിന് വേണ്ടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റഡി ടൂറിന്റെ പേരിൽ സ്റ്റഡി ടൂറിന്റെ പേരിൽ കള്ള് കുടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ സ്റ്റഡി ടൂറിന്റെ പേരിൽ മൂന്നാറിലേക്കും മുട്ടിയിലേക്കും പോയിട്ട് അവിടെ കള്ള് കുടിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹറാം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ആരെങ്കിലും എന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടാണ് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി അനസ്തേശയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇല്ല ശരീരം പാരലൈസ് ചെയ്യാൻ ശരീരം മരവിപ്പിക്കാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് മരവിപ്പിക്കുക ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അറിയാറുണ്ടോ ഗർഭിണികളെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി വാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തത് പോലും ഗർഭിണികൾ അറിയുന്നില്ല കുട്ടി പ്രസവിച്ചത് പോലും പെണ്ണുങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല കാരണം ശരീരമാസകലം മരവിപ്പിച്ചിട്ട് ശരീരം മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് എന്റെ എന്റെ ചെവിക്കും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ശരീരം മനസ്തേശ കൊണ്ട് മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ശരീരം എന്നിട്ട് ചെവി മുറിച്ചതോ അവിടെയുള്ള പാട അവിടെയുള്ള പാടയുടെ ദ്വാരം അടിച്ചതോ എനിക്കറിഞ്ഞിട്ടില്ല ബോധം വരുമ്പോൾ ചെവിയും ചെവി മുഴുവനും ബാൻഡേജ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്കറിഞ്ഞോ ചെവി മുറിച്ചു അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴാണ് പഠിച്ചോ ഇത്രയും വലിയൊരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന നാളെ വേദന പോവാൻ ആലോചിക്കണം മംഗലാപുരത്ത് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി ചെവി ചെറിയൊരു ഹോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഏ ചെറിയൊരു മൈനർ
അനസ്തേഷ്യയുടെ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് മയക്കുമരുന്ന് തന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉറക്കിക്കിടത്തട്ടെ മയക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കാല മുറിച്ചു മാറ്റാമെന്ന് ഉറുവത്തുമിന് സുബൈറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉറുവ പറഞ്ഞത് എന്ത് വേണ്ട വേണ്ട അള്ളാഹു തന്ന ബോധം എന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നെ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ട് എന്റെ കാല് നിങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതില്ല മയക്കുമരുന്ന് കാല് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കട്ടെ വേണ്ട നമ്മൾ മയക്കുമരുന്ന് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ടൈം പാസിന് വേണ്ടി എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഞ്ചാവ് അടിക്കാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല 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 ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല നല്ല ഹാജിമാരുടെ മക്കളൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ രാത്രികളിലും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാണ് വാഹു എനി കാക്കനെ പഠിച്ചോനെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കഞ്ചാവ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ സോഴ്സ് കണ്ടെത്തി അത് നമ്മൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്ന പിള്ളേരെ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്ന പിള്ളേരെ പിടിച്ച അവരൊരു പക്ഷെ നന്നായേക്കാം പക്ഷെ ഈ കഞ്ചാവ് അടുത്ത ആളിലേക്ക് എത്തും പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് ആരാണിത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണിത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അവരെ നമ്മൾ പിടിക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കഞ്ചാവിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും കഞ്ചാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇന്ന് അത് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് എന്നാലും പറയാൻ കഞ്ചാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് കയ്യേറുന്ന കാലാണ് മനസ്സിലായോ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഞ്ചാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ പ്രവാസകന്മാരെ മൈക്ക് പിടിച്ച് തട്ടാനും തടയാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരിവിടെ എത്തി എന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തു തോന്നി വാസവും ചെയ്യാ ആർക്കും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇതെന്ത് കഥയാ ആളുകൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാ എന്ത് തോന്നി വാസത്തിനങ്ങളും ചെയ്യാ ചോദിക്കാനും പറയാനും പാടില്ല അതൊരു മിനിന്റെ ലക്ഷണമല്ല എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് നല്ല സമുദായക്കാരെ നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങളെ കവച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു സമുദായക്കാരില്ല തിന്മ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ആവേശത്തിന് വേണ്ടി ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ടൂർ പോകുന്ന സമയത്ത് പിക്നിക്കിന്റെ സമയങ്ങളിലെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ പോവാതെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ പോവാതെ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ അവരോട് പറയേണ്ടത് വാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു മണിയായാൽ കാണാം കാസർകോട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സീസർ പിടിച്ച് സീസർ വലിക്കുന്നവർ എത്ര വയസ്സ് പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോ നമ്മൾ നന്നാവേണ്ടേ നമ്മൾക്കൊരു മാറ്റം വേണ്ടേ ഈ വാളുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഉറൂസുകൾ ഒരുപാട് നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു മാറ്റവും സമുദായത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഉറൂസുകള് എന്തിനാണ് ഈ വാളുകള് അതുകൊണ്ട് ഈ വാളു കൊണ്ട് മാത്രം നന്നാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് വാല് പറയുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കോ ഹത്തീബുമാർക്കോ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കോ വന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോടാ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കന്നുകാലികളെ കയറ്റുന്നത് പോലെ കയറ്റാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്റെ മകൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ എന്റെ മകനുണ്ടോ അത് നോക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം ഉപ്പമാര് കാണിക്കണം ഉമ്മമാര് കാണിക്കണം ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന യാതൊരു കാരണമില്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് അനാവശ്യമായി സറ പറയുന്ന മക്കളെ ഡോറ് പൂട്ടി പുറന്തള്ളാനുള്ള ചെങ്കൂറ്റം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്നാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അന്നാണ് നമ്മുടെ നാട് നിന്നാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് നിന്നാവൂല അപ്പോഴാണ് രാത്രി വീടിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി കത്തിക്കുന്നത് വീടിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി കത്തിക്ക ആര് രാത്രി ഉറങ്ങാത്ത ഈ പിള്ളേരെ കാർ കത്തിക്ക ബൈക്ക് കത്തിക്ക മോഷണം നടത്ത മതിൽ ചാട ഇതൊക്കെ നടക്കാട് അള്ളാഹുവേനി ഞങ്ങളെ കാക്കനെ പിടിച്ചോനെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്
The Karan of Indaparega, number the Numberanilla, the Nuncandilla, Candilla, and the Nadichalaran of Parega, one that a manicure, one that a manicure, Patum Patinjum plus one in the Padikun, the Rupakar, Cicerum Kailipitate, Uranga, the roadside in the mobile phone, the Kalichun de Kumbo, Allah, who in the Odium Ningalodan, Upa. Adwani Kanam, Sambadi Tinuendi, Pravasikala, Gulfura, Jingle Lake, Chalumbo, Utila Makalet, Mardi Galakuiano, Makalta Mardi Alpin, Indinani, Sambadingale, Arkivendiani, Sambadi Kunade, Ningla Makalasha Tailade, Tamadi Galai Valerica, Ningla Vadin in the Ripard, Sambadi Kiga, Indanetamana, Sambadi Kundula, Adukundan Dupamare, Uripard, Sambadi Kitanambadi to the Wunda Kaidamilla, Uripardum Taki to Kaidamilla, Iram Kabarile, Kurutuvolum Kundavogunilla. What an honor to the world and Kundavogunilla, Adunda Makalan and Nakan, Namala Padija to Kanam, Makalan and Navan, Makalan and Nakan, Namale on the Arch of a Tode, Urja Solera in the Malayavan and Tayaravanam, Allah who two figures a year there, Yan Paranjavanade, Inganilla, Alagan, Kanjav in the Yomaka, and in the Yamadita Yamarunda. Enal, Sheria Tilek, cancer on the Kali Murikan, Pogumbo, Maya Kumarovichit, and the Kalinga Murikale, Naparanya, Uruva to Venezuela, Ali Allah, and Humayte, Yenda Bandaman, Charupakara, Namalkula, Haideri, Fakurhe, Nadolete, Uthmani, Tumko was a laugh, a sakya, this is but a rohani hair. Mahana, I hide the tangle kundaya, Ali tangle kundaya, the Aritam number of Jeevita Tilundai Tundo, Ali Ibn Abi Talib Ali Allah, and the wind of a tele, or you put a pie, you don't die in the day, put a pilana, Fatima, you marry him or you don't know there, are they put a pilana, pite, there was some art in him, ayan, pull it to the day. ஏன்தான் <laughs> Aliyah tanggal kunda, iran nadari dham nama da jiwa dha tiri nama da nipa bici tundo. Nadaulat Uthmani he, mana Uthman tanggal kunda iran na, awaru awaru sambati ka awas tan nama da kunda iran no, ini unda ayah re Uthman tanggal da pola saudara kaca yun nando. Aliyah tanggal da pola dari dara ayah algal, Allahu inna bandik shami kun nando. Bine Indu Muslim ana nama da, tum kau selaf sekya. Is but the Ruhani, the Muslim man and the Parayunandello in the Atmavum, Avid Atmavum, the Min and the Bantamanula there, in the Bantamane, Muslim and the Namamatra, Muslim, Marial Madio, near Muslim and the Niparanyal Madio, Avadima in the Bantamanula there, O Zamane, Memo Azaste, Muslimane Hawker, Muslim and the Parayum Bol, Abimana Thor, and other Nidan Algarum died, no, our Tumhar, who ye. Tadi ke Quran ho kare, log engal elliam, log tulla samra jengal elliam, usli mingal focus cheyanum, target cheyanum tu dengi yede Quran in ninna mar ninna pordan. Yengne yana Russiau, America yu muri michu gudunga, capitalism um, socialism um, mengne yana muri michu gudunga. Takshe Putinum, Trumpum muri michu gudun nade, usli mingal tagar kanan. Bellum tiyum mengne yana muri michu gudunga, pagalum jatriyum mengne yana tu muri michu gudunga. Aloji kana nambale Russia. Shayum America yum changa di mara abuga yana. Aran Russia in the Baranyal, Aran America in the Baranyal, or it adjam capitalist in the Modena Litterajamagumbo, Matrijam socialist in the Toila Livarga in the Rajamane, Yanganian capitalism, socialism on the Kunda there, Pakshe, Iregal Muslim Agumbo, Shatruka Muslim Agumbo, our day, capitalism, socialism, Ubadilla, Ratrium Pagulum and the Ubadilla, Tium Bellum and the Ubadilla, Muslim and the Shipikan, Muslim. Kadivari Tekan, Usiniming and Nishkasan and Chayan, Loga Tulla Shakti Galam, Urimichudan, Lakaranam, Aurutum Har Huye, Tarike, Kuran, Hoker, Ningle Kuran in the Marin in the Le, Kuran Oda and Samayang and the Tarundo, Suran Odan, Oridiva Samurjus, Engin Modan, Samayang and the Tarundo, 
ഒരാഴ്ചയിൽ നാല് ഹത്തം തീർക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും കേരളക്കരയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഹത്തം തീർക്കുന്നവര് ഒരാഴ്ചയിൽ നാല് ഹത്തം തീർക്കുന്നവര് ഇന്ന് കേരളക്കരയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു ദിവസം ഒരു ജു ഓതാനുള്ള സന്മനസ് നീ കാണിക്കാറുണ്ടോ അരമണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചാൽ പോരെ എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ സോഷ്യൽ സൈറ്റിന്റെ മുന്നിൽ നീ ചെലവഴിക്കുമ്പോ റബ്ബിനോടെന്ത് സമാധാനമാണ് പറയുക മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പിൽ കളിക്കുമ്പോ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കളിക്കുമ്പോ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കാമുകി കാമുകന്മാരോട് ചാറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോ ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബ് മൊബൈൽ തന്ന റബ്ബ് ആയുസ് തന്ന റബ്ബ് ഭക്ഷണം നൽകിയ റബ്ബ് സമ്പത്ത് നൽകിയ റബ്ബ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ആ റബ്ബിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ജുസ് ഖുർആാനോദാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാശം ലോകം നമ്മൾക്കെതിരെ തിരിയാൻ കാരണം ഔറുതും ഖാറുഹുയേ താരികേ ഖുർആൻ ഹോക്കർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മുത്ത് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ തറക്തു ഫീകും അംറീൻ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാൻ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പോയാൽ അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ രണ്ട് കാര്യം ഇതൊക്കെ രണ്ട് കാര്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് മറ്റേത് സുന്നത്താണ് ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് രണ്ടാമത്തേത് സുന്നത്താണ് ഈ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോവാൻ ഞാൻ പോവാൻ എന്റെ ശേഷം നിങ്ങളാണ് അത് നോക്കേണ്ടത് നോക്കിയില്ലെങ്കിലോ അടിവരയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഹദീസാണിത് അടിവരയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഹദീസാണ് ചെറുപ്പക്കാരായത് എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പുനീര് കുടിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ അഗാധ കർത്തങ്ങളിലേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹം ഒന്നടങ്കം വീണു പോയത് എന്റെ ജി സി സി രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാരന്റെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്റെ റാബിതത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സംഘടന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ വരെ ഇന്നലെ വരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യത്തീം കാനകൾക്ക് വേണ്ടി മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് സംഭാവനകൾ നൽകിയപ്പോ ഇന്ന് റാബിദത്തുൽ ഇസ്ലാമിയയിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ക്യാഷ് പോലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്റെ അമേരിക്കക്കാരന്റെ ഒപ്പ് വേണം ട്രംപിന്റെ ഒപ്പ് വേണം അമേരിക്കക്കാരന്റെ ഒപ്പില്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞേക്കാനും സംഭാവന ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത കാലമായി പോയത് നമ്മളാണ് ഉത്തരവാദി അവരല്ല നമ്മളാണ് ഉത്തരവാദി ഞാൻ തന്ന രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കണം മുസാഫെടുത്തിട്ട് മുറുക്ക പിടിക്കാനല്ല ഖുർആൻ കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഖുർആൻ ഓതണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കണം ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആടിപ്പാടി ദോഷം മറിച്ചിടുന്നത് പോലെ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർണടിച്ചിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് സംസ്കാരമാണത് എന്ത് സംസ്കാരം ചീഞ്ഞു നാറുന്ന സംസ്കാരം പാശ്ചാത്യൻ പോലും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന സംസ്കാരം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ബാഹുവേ ഒടച്ചറബേ നീ ഞങ്ങളൊക്കെ കാക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ നീ ബോധം നൽകണേ റബ്ബ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാറുണ്ട് പല സമയങ്ങളിൽ എന്ത് എന്ത് ഇതിൽ എന്ത് രസമാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് എന്ത് രസം എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഈ റോഡിൽ ചടിയിട്ട് ട്രൗസർ ഇട്ട് തുള്ളിയാലും ചാടിയാലും എന്ത് രസമാണ് ഇതിൽ കിട്ടാനുള്ളത് എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്തേ ബോധം വരാത്തത് അലം സമയമായിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ സമയമായിട്ടില്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ കാതോർത്തുകൊണ്ട് നന്നാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ അലംയ ഇനി സമയമായിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ സമയമായിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാഹുവിനെ പേടിച്ച് നന്നാവാൻ സമയമായിട്ടില്ലേ ആരെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പൻ നന്നാവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആഭാസങ്ങളും കോപ്രാട്ടിത്തരങ്ങളും കോമാളിത്തരങ്ങളും എന്ന് നിർത്താമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇനി ചെറുപ്പക്കാരാ സമയമായിട്ടില്ലേ സമയമായിട്ടില്ലേ പറയൂ ഞാൻ നന്നാവുകയാണ് ഞാൻ നന്നാവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നന്നാവുകയാണ് ഇനി ഞാനില്ലത്തോ നിവാസങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിന്റെ ആഭാസങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളില്ല വഴിയോരങ്ങളിലെ ആളുകളെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് വഴിപ്പോക്കരായ
ആ ഒരു തീരുമാനം ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽഗുമാ റാബട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കഞ്ചാവിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയി പോവരുത് കള്ള് കുടിപ്പിക്കട്ടെ മത്തായി പോയാൽ കാല് മുറിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ വേണ്ട ഹറാം കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തെ ചികിത്സിക്കരുത് അവസാനം പറഞ്ഞത് ബലമായി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നാലഞ്ച് ആളുകൾ പിടിച്ചിട്ട് കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാല് മുറിക്കട്ടെ വേണ്ട ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പവഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സമയം പന്ത്രണ്ട് മൂന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംബന്ധം ചോദിക്കുകയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതുകൊണ്ട് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് ബലമായിട്ട് എന്റെ കാല് മുറിക്കണ്ട അതിനൊരു പരിഹാരം ഞാൻ തരാം എന്താണ് ആ പരിഹാരം ചെയ്തു നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ സുജൂതിന് പോയാൽ എനിക്ക് പിന്നെ പരിസര ബോധം ഉണ്ടാവൂല എന്റെ കാമുകനുമായി റബ്ബുമായി സംസാരത്തിലായിരിക്കും കാമുകനാരാ നമ്മുടെ കാമുകനാരാ നമ്മുടെ കാമുകിയാരാ റബ്ബാണ് കാമുകിയോട് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് വല്ലാത്ത ഗർജനത്തോടെ ട്രെയിൻ വന്നപ്പോ കേട്ടിട്ടില്ല ട്രെയിനിന്റെ ചൂടം വിളി കേട്ടിട്ടില്ല ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് കാമുകിയുമായി ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ ശബ്ദം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹോൺ അടിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചൂളം വിളി കേട്ടിട്ടില്ല ലയിച്ചു പോയി കാമുകിയുമായി അതേപോലെ യഥാർത്ഥ കാമുകനായി റബ്ബുമായി സുജൂതിൽ ലയിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ലയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റണം അദ്ദേഹം സുജൂതിൽ കടന്നു സുജൂതിൽ കടന്നു നിശ്ചലനായി പരിസര ബോധമില്ല ഡോക്ടർമാർ ഓടി വന്ന് കാല് മുറിച്ചു മാറ്റി കാലിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ഒഴുകുമ്പോൾ ശക്തമായ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന എണ്ണ എണ്ണ കൊണ്ടുവന്ന് രക്തം ഒഴുകാതിരിക്കാൻ ആ കാലിലേക്ക് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണ വെച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധം കെട്ട് നിലത്തു വീണു കാല് പച്ച കാലിങ്ങനെ മുറിക്കാൻ മീശെടുക്കുമ്പോ ചുണ്ട് മുറിഞ്ഞാ പടച്ച ഓടിപ്പോ നമ്മള് അല്ലെ മീശെടുക്കുമ്പോ ചുണ്ടങ്ങാന് കത്രിയ കൊണ്ടാ മതി നമ്മൾ ഓടിപ്പോവൂലേ ആ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കാല് തുടങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റി രക്തമൊഴുകുമ്പോ രക്തം ഒഴുകാതിരിക്കാൻ ശക്തമായി തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിൽ മുക്കി അപ്പോധം കെട്ടുറീനീ എന്റെ റബ്ബാണെന്നും എന്റെ ഹബീബ് പ്രവാചകനാണെന്നും എന്റെ ദീനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മതമൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ടു നിലത്തു വീണു പക്ഷേ ആ ബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീണതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുമോനെ ഒട്ടകം ചവിട്ടിക്കൊല്ലുകയുണ്ടായി കൂനന്മേൽ കുരു എന്ന് പറയൽ ഇതായി ഒരു പ്രയാസം അതിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പ്രയാസം പ്രകാശത്തിന്റെ മേൽ പ്രകാശം പ്രയാസത്തിന്റെ മേൽ പ്രയാസം കാല് മുറിച്ച് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുമ്പോ പൊന്നുമോനെ ഒട്ടകം ചവിട്ടിക്കൊന്നു ആളുകൾ സംശയത്തിലായി എന്താ ഇപ്പൊ പറയാ കണ്ണു തുറന്നാൽ ഏത് വിഷയത്തിലാ സമാധാനിപ്പിക്കുക അവര് പറഞ്ഞു ബോധം തുറന്നപ്പോ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പതിഫലം തരട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പതിഫലം തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ മകം മരിച്ചു പോയല്ലോ അള്ളാഹു തന്നതല്ലേ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയത് നാല് മക്കളെ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു മകനെ അല്ലേ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയത് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഹദീത്രാണ് പഠിക്കേണ്ട ചരിത്രാണ് നമ്മൾക്ക് ആരുണ്ട് റോൾ മോഡൽ ഉണ്ട് ഒറുവ ആർദർ ആഷ് എന്ന് പറയുന്ന ടെന്നീസ് കളിക്കാരൻ ഒറുവ എന്തല്ല എന്തല്ല റോൾ മോഡൽ അല്ല നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആണ് ഒറുവ അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം പറയാൻ നാല് മക്കളെ തന്നിട്ട് ഒരു മകനെയല്ലേ നീ കൊണ്ടുപോയത് അലഹമില്ല മൂന്ന് മക്കളെ നീ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചല്ലോ ഇത് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റോ ഇത് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ മകം മരിച്ചാല് പെണ്ണുങ്ങൾ തലക്കടിച്ചു തല മുടിയൊക്കെ വിരിച്ചെടുത്തു കുപ്പായം കീറി ഒച്ച വെച്ചു ഒട്ടാസിച്ചു എന്ത് നേട്ടം മരിച്ച മകൻ തിരിച്ചു കിട്ടുവോ മരിച്ചു പോയ മകൻ പുനർജനിക്കോ ഇല്ല എന്ത് നേട്ടം അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാണ് ഇന്നാ 
اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ഈ ഒരു ذكر നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഈ ഒരു ذكر നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു പ്രയാസം വന്നാലും ഉടനെ പറയണം ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനു ശേഷം ഒരു ذكر ഉണ്ട് അല്ലാഹുമ്മ അജുർനി ഫീ മുസീബതി ഈ എനിക്ക് വന്ന മുസീബത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് അല്ലാ എന്താ മുസീബത്ത് എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് അല്ലാ എന്റെ പൊന്നുമോൻ മരിച്ചു പോയി അത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് നീ കൂലി തരണേ അല്ല എനിക്ക് നീ പ്രതിഫലം തരണേ അല്ലാഹ് ഈ മകന് പകരം നല്ല ഒരു പകരക്കാരനെ എനിക്ക് തരണേ അല്ല ഈ ഒരു ദിക്കറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയാൽ മരിച്ചു പോയ മകനെക്കാളും നല്ലൊരു പകരം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഒരാളെ കയ്യിൽ ഐഫോൺ ഫൈവ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐഫോൺ ഫൈവ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ബസ് നാരോ പോക്കറ്റ് അടിച്ചു വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോ ഐഫോൺ ഫൈവ് ഇല്ല അതന്നെ ഉപ്പാന്റെ കാലും കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഉപ്പ എനിക്ക് ഒരു ഐഫോൺ വേണം ഒരു ആപ്പിൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചതാ അങ്ങനെ ഉപ്പ് കൊടുത്തതാ രണ്ടു ദിവസമാകുമ്പോ അത് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു എന്താ പിന്നെ ചെയ്യാ ഇതിനെക്കാളും നല്ല ഒന്ന് എനിക്ക് പകരം തരണേ ഈ ഒരു ദിക്കർ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയാൽ ആപ്പിൾ സിക്സ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ പറയല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം ആപ്പിൾ ആക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു 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 താല്പര്യമാണല്ലോ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലേ ഫീസ് ഇല്ലാത്തവനും ഉള്ളവനൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അപ്പോ ആപ്പിൾ ഫൈവ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ദ്വാ ചെയ്തത് എന്താ ലാഹുവ് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് എന്റെ ആപ്പിൾ പോയി ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കാളും പകരം നീ തരണം ഈ ദിക്കറി ഇങ്ങനെ പതിവാക്ക് അള്ളാഹുമ്മ അജുർനി ഫി മുസീബത്തി വ അഖ്ലിഫ് ലി ഖൈറൻ മിൻഹ അള്ളാഹുമ്മ അജുർനി ഫി മുസീബത്തി വ അഖ്ലിഫ് ലി ഖൈറൻ മിൻഹ അള്ളാഹുമ്മ അജുർനി ഫി മുസീബത്തി വ അഖ്ലിഫ് ലി ഖൈറൻ മിൻഹ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ഫൈവിന് പകരം സിക്സും സെവനും പഠിച്ചോ തരും ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്താ ആപ്പിളോ എന്താ വേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പകരം നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാഹ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവാണ് മഹാനായ ഒരുവത്തുബിന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാല് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു മകൻ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി അലഹമില്ല മൂന്നെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ നാലവയവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായി ഒരു കാലല്ലേ കൊണ്ടുപോയത് മൂന്നെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈകളും തന്നിട്ട് ഒരു കാല് മാത്രം ബാക്കി ഒരു കാല് മാത്രം കൊണ്ടുപോയി മൂന്നെണ്ണം നീ ബാക്കി വെച്ചല്ലോ അലഹമില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഈ മാനാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ഒരു ഹദീസും കൂടി മുഖ്മിനായ സഹോദരന്റെ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ടായാൽ കേൾക്ക് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ടായാൽ ായാൽ തലവേദന ഷുഗറ് പ്രഷറ് കൊളസ്ട്രോള് ക്യാൻസർ ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം മുഖ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയാൽ ദുഃഖമുണ്ടായാൽ ദുഃഖം പൈസ ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോ നല്ലോണം ദുഃഖമുണ്ടാവും അല്ലേ ദുഃഖമുണ്ടായാൽ എസ് എസ് എൽ സി തോറ്റുപോയി ദുഃഖമുണ്ടാകും മക്കൾ തോറ്റുപോയി ദുഃഖമുണ്ടാകും ആ ദുഃഖത്തിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് പറയാം ദുഃഖമുണ്ടായാൽ വിഷമമുണ്ടായാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ കല്ല് തട്ടി വീഴാൻ പോയാൽ നമ്മൾ നടന്നു പോവാൻ പോകുമ്പോഴാണ് അറിയാതെ ഒരു കല്ല് കാലിൽ തട്ടി വീഴാൻ പോയത് വല അതൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ വല ഗമ്മിൻ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് കാലിലേക്കൊരു മുള്ളു തറച്ചത് നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് കാലിലേക്കൊരു കല്ല് തറച്ചത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോഴാണ് കാലിലേക്കൊരു കല്ല് തറച്ചത് കാലിലേക്ക് തറക്കുന്ന ഒരു മുള്ളു പോലും ഇല്ലാഹു ബിഹാ 
അത് കാരണത്താൽ നമ്മുടെ തിന്മയുടെ ഏടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തിന്മകളെ മായ്ച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷുഗർ വന്നാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് രോഗങ്ങളാണ് അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കളയുന്നത് പ്രഷർ വന്നാൽ കൊളസ്ട്രോള് വന്നാൽ മക്കൾ മരിച്ചു പോയാൽ എസ് എസ് എൽ സി ഒന്ന് തോറ്റുപോയാൽ കാലിലേക്കൊരു മുള്ളു തറച്ചാൽ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷണിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖമുണ്ടായാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമമുണ്ടായാൽ ആ സമയത്ത് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആ സമയത്ത് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അത് കാരണം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകലമാന പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ രോഗത്തിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകലാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകലാണ് അതുകൊണ്ട് രോഗം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് കുറ്റം പറയണ്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല രോഗം തന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പരീക്ഷണം തന്നത് ഇന്ന അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ നൂറാമത്തെ തട്ട് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു അമല് കൊണ്ടയാൾ ആ നൂറാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ രോഗം നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ നൂറാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുമ് മക്കളെ എന്തെങ്കിലും മക്കളിൽ ഒരു പ്രയാസം നൽകിക്കൊണ്ട് നൂറാമത്തെ ദറജയിൽ എത്തിക്കും അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുയാളെ നൂറാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും നിസ്കാരമില്ല നോമ്പില്ല വലിയ അമലൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വലിയ കടക്കാരനായി ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത ദരിദ്രനായി ജീവിച്ചു അതിലൊക്കെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു തന്നതല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ക്ഷമിച്ചോളാം മക്കൾക്ക് നാല് മക്കളാണ് നാല് മക്കൾക്കും ക്യാൻസർ ആണ് അങ്ങനെ ആളില്ലേ അങ്ങനെ ആളില്ലേ രണ്ട് കൈയില്ലാത്ത ഉപ്പമാരില്ല മക്കൾക്ക് രണ്ട് കൈയില്ല അങ്ങനെ എത്ര ഉപ്പമാരുണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്റെ കൂടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഞാൻ ബി എഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാന്യമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് മക്കളിൽ ഓരോ മക്കൾക്കും ഓരോ അസുഖമാണ് അതൊക്കെ നാല് മാരകമായ അസുഖമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഉപ്പാക്ക് എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെ ഒരു ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ താങ്ങും ഞാനത് ആലോചിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം മാത്രം അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് നാല് മക്കൾക്കും രോഗം അങ്ങനെ അള്ളാഹു രോഗം നൽകുന്നത് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ ദറജ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നൽകാനാണ് അതുകൊണ്ട് രോഗമുണ്ടാകുമ്പോ പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് അള്ളാഹു എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നതാണ് കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വല്ലമാത്തങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം സഹിച്ചതും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വല്ലം അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും അള്ളാഹു എന്നെ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു യാതൊരു പരാതിയും വെപ്രാളവും പറയാതെ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചാൽ ഈഷാ അള്ളാഹ് ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യം ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തോ